Hai, msikilizaji tayari ni saa tatu na dakika tatu kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 14 mwezi wa tatu mwaka 2018 kama ndio kwanza unajumuika nasi basi kipindi hewani ni cup kubwa Dodoma Live kuanzia saa 12 asubuhi tumekuwa nawe na sasa tukiwa tumenikamata sala nne na sala mwisho kupitia cup kubwa Dodoma Live. Na kama kawaida katika sala nne tunakuwa na face to face ambapo tunakuwa na wageni mbali mbali ali na leo tukiwa na wageni kutoka mamlaka mawasiliano TCRA ambao utasikia hapa kile ambacho tunazungumza na wewe lakini nafasi yako ni kubwa sana msikilizaji hapo ulipo kupitia nambari yetu hapa studio ya 0715584984 una nafasi nzuri pia ya kuweza kujumuika nasi katika yale ambayo tutazungumza na wageni wetu hapa live tutakupa nafasi hapo baadaye ya kupiga simu au kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0715584984 na nne anko J Nam, na tayari tuko na wageni wetu hapa studio tuko na bwana Walter Mariki kutoka TCRA Dar es Salaam yeye ni afisa wa tumiaji wa huduma na bidhaa za mawasiliano lakini pia tuko na bi na Palite Magingo kutoka TCRA Dar es Salaam yeye ni afisa mwandamizi wa masafa tuko pia na bwana Bonifas Ngehela kutoka TCRA Kanda ya Kati yeye ni afisa mwandamizi masafa karibuni sana Asante sana na maletu kwa siku leo tunazungumzia kuhusiana na maadhimisho ya haki za wateja. Tukijikita zaidi kuangazia katika haki, wajibu wa mteja lakini pia tahadhari unapotumia huduma za mawasiliano. Msikilizaji uko uliko unaweza kushiriki nasi kupitia namba 0715584984 ukatuma swali lako hapa wageni wetu wakaweza kukujibia ili kusudi uweze kufahamu kwa ndani kile ambacho ulikuwa ukifahamu. Na kwa kuanza tungependa tuanze kufahamu kwanza mteja ni nani? Mteja ni yule mtu ambaye anatumia huduma au bidhaa hmm. lakini pamoja na kumtambua huyo mteja labda tuanze kuelezea kwa nini tumefika hapa na kwa nini tuna shiriki kwenye haya madhimisho ya siku ya watumiaji duniani ambao ni tarehe 15 March na shirika ya duniani kote. E, ni kwamba rais wa Marekani John Kennedy katika hotuba yake ya bunge kule Marekani alizungumza kwa utambua kwamba sisi kama watumiaji tuna haki nne za msingi ambao haki ya kwanza ni kwamba tunapotumia huduma au bidhaa tuna haki ya kuwa salama tunapotumia hizo bidhaa na haki nyingine ni kwamba sisi kama watumiaji tuna haki ya kupewa taarifa kuhusiana na huduma na bidhaa tunazotumia na haki nyingine kwamba mtumiaji ana, ana haki ya kuchagua huduma au bidhaa anayotaka na haki nyingine ni kwamba mtumiaji ana haki ya kusikilizwa sasa baada ya hotuba hiyo ya John Kennedy baadaye ilianzishwa shirika ambao sio ya kiserikali ambao inaitwa Consumer International ambao wanasimamia kwamba haya masuala yote yanayohusiana na watumiaji na kila mwaka tunapokuwa tunasherekea hii siku ya watumiaji wanakuwa na kauli mbiu na kauli mbiu ambao wamechagua ya mwaka huu ni kwamba kujenga soko la kimtandao ambao watumiaji na huduma wana haki sawa. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tunasherekea hii siku ya watumiaji duniani na tunaanza kushiriki kwenye hii kusherekea siku ya tumiaji duniani toka 2011 kwa hii itakuwa ni mwaka wetu wa saba na kwa mwaka huu tumepanga kwamba tunapokuwa tunasherekea hii siku hiyo ambayo ni tarehe 15 kwamba tutakuwa huko mikoani kutoa elimu kuhusiana na mada ambazo pia tutazungumza hapa ambayo itakuwa ni kuhusiana na haki na tumiaji sisi kama wateja lakini pia na tahadhari za kuchukua na kwa huku Dodoma tutakuwa po huko Salato kesho tutakuwa tunaongea na wanafunzi lakini pia tutakuwa tunaongea na makundi yote mengine mbalimbali. Na e, labda nikaribisha wenzangu kuanza kuzungumza kuhusiana na baada ambazo tumekuja nazo. Asante sana ndugu mtangazaji na nitazungumzia kuhusu haki na wajibu wa mteja. Katika haki zimegawanyika katika mafungu mawili. Kuna haki zake zinazotokana na matumizi ya simu lakini vile vile kuna haki zake zinazotokana kwa mujibu wa sheria ya nchi. Sasa haki za mteja cha kwanza ni haki ya kupata huduma. Yaani huduma anayohitaji ipatikane. Lakini vile vile ana haki ya kupata sio huduma tu, huduma bora kwamba kio kama ni huduma anapatiwa basi iwe ni huduma bora. Hususan kwa mteja wa uh, mawasiliano, mathalan mteja wa redio. 
ni vema apate redio inayosikika katika ubora ambao ni mzuri. Lakini pia ana haki ya kupewa taarifa kuhusu huduma na bidhaa anazotumia. Mathalan anatumia huduma fulani ya mawasiliano eh, labda kuna mabadiliko aidha mabadiliko ya bei au hiyo huduma haitakuepo kwa kipindi fulani labda kutokuwa na kutokana na changamoto za kiteknolojia anapaswa kupewa taarifa na ajiandae kabla lakini vile vile ana haki ya kutokubaguliwa tunaposema kutokubaguliwa tuna maana ya kwamba eh, mimi natumia simu basi na watu wengine wote waweze kutumia simu eh, eh, na watu wote bila kujali anatokea wapi ni nani ana changamoto zipi za kimaisha lakini pia kuna haki nyingine ambayo ni muhimu sana haki ya kulalamika tunaposema analalamika maana yake ni kwamba anaona huduma sio sahihi au anaona kuna kitu kinakwenda kwake si sawa sawa basi ana haki ya kupeleka taarifa rasmi kwa mtoa huduma wake ili aweze kutatuliwa au kupewa maelezo yanayoridhisha kulingana na tatizo hilo lakini pia ana haki ya kupewa taarifa kabla ya kusimamishwa kwa huduma labda hii huduma imetoroka muda fulani inaenda nafika ukomo sawa so, kabla ujastishe ile huduma kuna haki ya kumpa mteja taarifa kwamba mimi kitu changu cha redio kuanzia sasa hivi kitakuwa haiwani kwa sababu 1 2 kwa anatakiwa apate hiyo taarifa pamoja na haki hizo pia ana haki ya kuwakilishwa eh, kwamba pale panapobidi kuwa na uwakilishi ana haki ya kuwakilishwa kwa mujibu wa sheria lakini anapata ana haki ya kupata taarifa kamili ya Ankara sasa hapa itakuwa sio kwa watu wengi lakini tunapokuwa tunapata huduma mbalimbali ambazo tunalipia tunaposema tunalipia huduma shilingi moja labda kwa siku moja ni kweli lazima apate taarifa ambayo itamuonyesha shilingi moja kwa siku moja lakini pia kuna haki zinatokana na eh, sheria za nchi zile za kwanza nilikuwa naelezea ni haki ambazo zinatokana na matumizi ya kila siku ya huduma mbalimbali za mawasiliano. Kwanza ana haki ya ulinzi na usalama. Kwamba anapotumia huduma hizi za mawasiliano aweze kuwa salama na ulinzi wake uhakikishwe. Na hizo haki ni kama zipi? Kwamba apate vifaa stahiki ambavyo viko salama. Anapotumia kufanya mawasiliano yake kwamba akisho kwamba yeye yuko salama au anapotumia huduma mbalimbali za kwa salama lakini pia ana haki ya usiri na faraga katika matumizi kama ninataka kupeleka taarifa A kutoka kwa mtu A kupeleka kwa mtu B ni hakikisha kwamba hii taarifa amepata mtu B na sio amepata mtu C lengo ni kwamba taarifa usike inaweza ikawa ni nzuri kwa mtu A lakini ikawa na hitilafu kwa mtu B na kwamba iende na kuhusika ili kafanywe kazi. Lakini vile vile ana haki nyingine muhimu sana ya kupata elimu eh, kwa ajili ya kutumia bidhaa. Na hapa kidogo tu nitaeleza ni, ni kwamba watu wengi baada ya mawasiliano ku, kushamiri katika miaka ya elfu mbili na hapa tumekuwa kuna mabadiliko mengi ya kiteknolojia. Tumekuwa sasa hivi kuna apps nyingi. Kuna simu zetu janja zinazita mtu yana download app amesikia inafanya kitu fulani au hata hajui inafanya nini ameinstall kaisha ingiza kila kitu kamaliza yuko online ukija kumuuliza kipata shida bwana wewe ulipo kwa download ilikuwa inakwambia pale usome kuna maelekezo ilikuwa ya kulisoma nikamwambia hapana niliclick yes 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 nikaenda i agree nikaenda kwa hiyo ni kupata elimu ni pamoja na unapokuta taarifa kama zile au kama umenunua simu yako inapokuja na user manual kile kitabu cha kueleza matumizi sahihi ya simu yako ile ni elimu imetolewa na kwa mtoa huduma au mtengenezaji simu pale kashatimiza wajibu wake sasa wewe utasoma au utasoma sawa so, kwa wewe ni haki yako lakini inawezekana ujafanya nini hujaitumia lakini watu tunajua pamoja na haki pamoja na kupewa elimu lakini pia kuna wajibu unaokuja kutokana na haki za hakuna kuna haki bila wajibu na katika wajibu kuna mara mbili kuna wajibu unaotokana na wewe kutumia huduma lakini pia kuna wajibu unaotokana na wewe na sheria za nchi. Sasa katika katika wajibu wa kwanza ambao unatokana na matumizi. Wa kwanza kabisa ni kuwa makini. 
Naposema kuwa makini nitatoa mfano rahisi sana kwamba mimi nataka kutumia huduma ya fedha mtandao kutoka kwa kwenye simu yangu kupeleka kwenye mtandao kwa namba nyingine inapotokea mimi ninatuma namba wote nadhani ni mashahidi hapo naposia tu pale nitakayo niweke sita nikaweka tisa inaenda wapi kwa mtu mwingine kwa hiyo ninakuwa sijatimiza mimi wajibu wangu nitakapotoka nikaenda kulalamika wanaweza kunisaidia lakini pia mimi nakuwa kwamba sikutimiza nini wajibu wangu kwa hiyo kuwa makini na ndio maana pia inapokuwa unatumia hizi huduma mara nyingi tutaona ukishapeleka ile namba inakuletea je unataka kupeleka pesa kwa namba hii au kwa mtu huyo then mimi nathibitisha yes alafu naweka na password sawa so, kwa hiyo hiyo kuwa makini ya kwanza na pili kuunga mkono udhibiti maana yake ni nini maana yake ni kwamba kusaidia shughuli za udhibiti zinafanya mamlaka ya mawasiliano na mamlaka nyingine halali zizo kisheria. Sawa? Kwa maana ya kwamba kama mamlaka imesema e, watu wa huduma labda watoe taarifa hii wewe kama kwako ikufika e, Martha anatolea mfano umesajili simu yako lakini haijasajiliwa. Yaani hujasajili lakini unatumia na unaona inafanya kazi. Huwa unatimwa tena kosa. Unatakiwa kwa mtu huduma bana niliambiwa nisajili. Mbona simu yangu haijasajiliwa mpaka leo? na inafanya kazi ili uweze kusaidia mamlaka mawasiliano katika nini udhibiti huo ni wajibu wako kwa maana ikikuta unatumia simu ambayo haijasajiliwa na wewe ukijua sawa kisheria una makosa lakini pia kutokubugudhi watumiaji wengine kwamba mimi nimetumia simu yangu au natumia huduma yangu ya mawasiliano iwe kwa ajili ya mawasiliano yangu mimi na nataka kuwasiliana nao isije kutumia mimi ile simu yangu aidha kukashifu watu au kusumbua watu wengine. Wengine hawakashifu lakini anaweza kama kutumia message elfu moja kwa siku. Kwa sababu yeye ana bundle tu la message, anapelekea tu message. Wewe hata mdo wa kusoma huna. Huo ni kubugudhi watu. Lakini <coughs> kuna wajibu ambao unatokana na sheria za nchi. Cha kwanza wote tunawajibika kutii sheria zote halali za nchi yetu. Tukianza na katiba na sheria nyingine. Kwa hiyo wewe kama mtumiaji wa huduma za mawasiliano una wajibu wa kutii katiba sheria za nchi na hususan kwa masuala ya mawasiliano sheria ya epoka ya mwaka na kumi na sheria ya miamala ya kielektroniki ya mwaka na kumi na tano sheria hizo zote unatakiwa uhakishe unazitii lakini vile vile kuna matumizi hapa tumesema kwamba yanakuwa si sahihi sana labda kukashifu watu nini na yenyewe yanaangukia kiu kwamba unapotii sheria uweze kutenda hayo lakini pia unatakiwa kuwa na matumizi halali ya huduma e, naposema matumizi halali ya huduma kama hii huduma imekusudiwa kutumiwa katika mipangilio hii uende hivyo mathalan mimi nataka huduma ya television ambayo inalipiwa lazima nilipe malipo halali nifanye nini nipate napoamua kufanya ujanja ujanja nipate ile huduma ni makosa kisheria. Sawa? Kwa hiyo lazima nihakikishe kwamba napata huduma halali. Na kama huduma inajua inatolewa sio halali, watu wamefanya kijanja ujanja, hawana leseni, hawana na mimi naenda kujiunga, na mimi naungana nao kufanya nini? Makosa. Kwa hiyo ni atastakiwi kufanya hivyo. Lakini pia unatakiwa na matumizi salama ya huduma. Eh? Ni kwamba natumia vifaa vyangu vya mawasiliano kwa matumizi salama. Kama ni mtandao kama ni social network kama ni simu ya mkononi napoanza kutoa kuna message nadhani baadhi yetu kwa tumeziona mtu anaandika message tu ambayo itawashtusha watu ukiandika message ambayo inawashtua watu afu kaisambaza unatengeneza taharuki eh labda mathalan jana juzi tumebarikiwa nguo ya dodoma wewe unaanza kusema tu message yako mbovu mbovu narusha watu wataanza kufikiria ndugu zao walioko dodoma utaleta usumbufu mkubwa kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunafaa kuwa na matumizi salama ya huduma kwa hiki kinachokipeleka je kwanza kina manufaa kwangu kina manufaa kwa jamii na je ni salama na kipimo kizuri ni we mwenyewe ukiona kitu ambacho unataka kupeleka hakiwi yani huwezi kukaa wewe labda na rafiki yako na wazazi wako na watoto wako mkaangalia basi jua hicho kitu sio salama usipeleke lakini pia tuna wajibu wa kulipia huduma tunazotumia wengi wetu kama watumiaji tungependa ikiwezekana tutumie bure kabisa. Yaani tusilipe hata siti moja. 
lakini hizi huduma zina gharama ili tuweze kuzipata hivyo basi ni bora tuhakikishe kwamba tunatumia kitu gani na tulipie kile na hasa, hasa kwa wale ambao wateja tunalipa baada ya eh, kwamba mimi napiga simu yangu tu hasa kama nitakuwa na matumizi ambayo yako sijayapangilia maana yake nikija kuletewa bili kubwa nitalalamika lakini nikiwa niko na wajibika kwamba nahakikisha kwamba ninachotumia ni kile ambacho ninakihitaji kwa vizuri lakini mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu ni kwamba kuhifadhi mazingira na utunzaji wa nyenzo za mawasiliano unapopita barabarani unakuta eh, miundombinu ya mawasiliano mbalimbali unapopita katika mazingira yetu unakuta miundombinu labda umekuta waya umepita unakuta waya umeanguka umekuta kuna moto unawaka karibu na mnara wa simu mimi kama mtumiaji tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunazima ule moto au kutoa taarifa kwa watu ambao wanahusika na huduma za zima moto ili ule mundo mbinu usije kuathirika kwa sababu ukiathirika ndakosa mawasiliano mimi na wengine naweza kusema ah mara yenyewe sio kampuni yangu inayotumia mimi au mtandao wangu lakini kuna ndugu yako anatumia ile mtandao atakuwa eneo lile ukiwa haupo hutampata kwa ufupi sana naomba nishi hapo. Yeah, Shukran sana msikilizaji popote pale ulipo kumbuka pia nambari 0715800984 hapa baadaye pia tutakuruhusu kwa ajili ya kuzungumza na wageni wetu. Ah ningependa kuwafahamisha wasikilizaji wetu wapate kujua tahadhari wanapokuwa wakitumia hivi vifaa vya mawasiliano kama simu au internet. Uh, kwanza kabisa unapokuwa na ile simu yako ujue kabisa kwamba hii simu ni ya kwako wewe mwenyewe. Hivyo basi hakikisha kuwa taarifa zozote ya ile simu unakaa nazo wewe binafsi. Usimpe mtu yoyote aidha kama ni password yako au zile namba za siri. Usimpe mtu yoyote kwa sababu mtu yoyote anaweza akatumia hiyo password yako akaingia kwenye simu alafu akafanya kitendo chochote cha kiuhalifu. Na hata zile password au namba za siri tunazozitumia tuhakikishe tunatumia namba ambazo sio rahisi kwa mtu yoyote ku, 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 kuhisia au unaweza kusema ku guess kwamba labda ile siku ambayo umezaliwa au siku uliyofunga ndoa ni rahisi mtu kujaribu kusema hebu ngoje niweke labda tarehe zake za kuzaliwa alafu unashangaa ameweka ile namba alafu kweli akaingia akatumia simu yako kwa matumizi ambayo sio salama kwako au sio salama kwa watu wengine. Vile vile ningependa uh, wasikilizaji wetu wafahamu kwamba wanapofanya mihamala yoyote kama mwenzangu alivyokuwa akigusia ya kuwa uhakikishe kwamba ile namba unayotuma ni namba sahihi. Yaani uhakikishe kwamba unaangalia kwamba kweli hii namba inayotuma inaenda kwa fulani, angalia zile tarakimu vizuri. Kwa sababu unaweza pesa yako ukawa umemtumia mtu mwingine na isirudishwe. Sasa utalalamika lakini hata ukienda kutoa lalamiko kosa ni lako mwenyewe kwa sababu wewe umetuma ile namba. Kwa hiyo ni bahati ukikuta kwamba mtu akikurudishia ile fedha. Kama kikurudishia basi Mungu ni mwema. Vile vile tunapenda kuwatadharisha uh, wasikilizaji unapopata ujumbe, labda mtu anakutumia ujumbe labda rafiki yako, nitumie hela. Hakikisha kwamba yule mtu kweli ni yeye au sio yeye kwa sababu unakuta mtu ana ile laini ameiba laba au ameokota simu ya fulani alafu anatuma message ya kusema kwamba nina shida sana nitumie hela. Na wewe kwa sababu tu unaona namba unatuma tu hela. Kumbe unakuta ile namba ishaokotwa na mtu mwingine kabisa ambaye anaitumia katika kuiba. Kwa hiyo tunapenda mtu ukitumia ile message hebu jaribu kumpigia simu. Na mara nyingi sana utaona wanakuwa ni wajanja, anakutumia anasema kwamba niko sehemu ambayo siwezi kuongea au atapokea fursa ni kama kilele fulani hivi. Kwa hiyo ukiona kwamba humpati yule mtu muhusika mwenye simu, usiwe mwepesi sana wa kurusha pesa. Vile vile ni tunapenda vile vile wasikilizaji wetu wa hata wale wa kwenye mtandao internet wanaotumia internet wawe makini na taarifa binafsi uh, unazozitoa. Sasa hivi mtu msichana akiwa na miaka 15 anatuma picha yake ya aina fulani labda kavaa mavazi fulani anasahau kwamba ile picha itakaa pale milele na milele anakuwa mtu mzima anashangata na picha na kuja kurushwa tena ni vitu ambavyo alifanya katika utoto lakini kumbe baadaye vinakuwa vina impact kwa hiyo tusipende sana kutoa mambo yetu ya ndani 
katika hii mitandao ya internet vile vile kuhakikisha kwamba tunatunza zile password zetu na neno la siri na tuwe na tabia ya kuzibadilisha mara kwa mara ili labda unaweza kawa unabadilisha ndani ya siku tisini au jinsi ambavyo wewe unaona inafaa ili mtu yote asiweze uh, ku guess au kubuni uh, namba ambao wewe una, unaitumia na kitu kingine vile vile napenda sana kuwasisitiza wasikilizaji wetu wanapokuwa wakinunua hata hizi simu wakikishe kwamba wanadai risiti kwa yule ambaye anawauzia ili kidapotokea simu na itilafu yoyote wanaweza kumrudishia yule ambaye walikununua ile simu asante sana ni wageni wetu hao kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kama ulivyosikia katika mada ambayo tunaijadili wote hapa kwa pamoja na wewe pia ukiwa na nafasi nzuri ya kuweza kuuliza lolote lile au kusema chochote kile kutoka kwa wageni wetu ambao tuko nao hapa studio. Mada yetu kwa leo ni maadhimisho ya haki za wateja uh, lakini ndani yake pia kuna haki wajibu wa mteja na vile vile tahadhari anapaswa kuchukua huyo mtu anayepata huduma za mawasiliano lakini kumbe yako mengi zaidi ndani yake ambayo imeweza kuzungumza na wageni wetu hapa swala so, so la uh, kuficha ile namba kwa asili ni jambo la msingi sana lakini pia wakati mwingine unapokuwa unatuma ujumbe kwa mtu uwe makini usije kutuma ujumbe ambao unakuwa haulengi maadili mazuri na pengine kutupia picha mtandao na tumekuwa tukiona watu wanafanya hivyo lakini wanachukuliwa hatua mara moja okay tungependa pia kufahamu kusiana na kumtambua sasa huyu mteja um, Napaswa wewe na sifa gani? E, mteja ni yule mtu uh, ambaye anatumia bidhaa au huduma ndio tunamtambua kama ndio mteja. Mm. E. Mtu okay. anayetumia huduma au bidhaa ndiye ambaye anatambulika kama, e. kama 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 mteja. Kitokea hizi sheria zimekiukwa ni hatua gani zinachukuliwa? Na labda tuseme tu kwamba utaratibu wa kuhudumia mteja unaanza pale kama amepata eh, changamoto katika matumizi yake eh, hatua ya mwanzo ni kwenda kwa mtu wa huduma wake kwa hiyo akiwa na changamoto yoyote ni vizuri kwenda kwa mtu wa huduma ambaye atampa suluhu ya changamoto yoyote aliyokutana nayo katika matumizi eh, inapotokea kwamba hajaridhika hatua ya pili atakuja kwa kwa mamlaka ya mawasiliano ni vizuri katika hatua ya kwanza au ameweka yale malalamiko yake kwa maandishi ili kuwa na kumbukumbu anaweza kutumia email anaweza kutumia barua na kadhalika na anapoleta malalamiko pia ni vizuri akaweka katika maandishi inakuwa rahisi eh, kufuatilia kwa haraka eh, hatua ya tatu ambayo tuseme iko bado ndani ya mamlaka ni hatua ya pili ni ya, ya pili na ya tatu E, ni ambazo ziko ndani ya mamlaka. Uh, hatua ya pili ni pale mamlaka itachukua e, juhudi ya kutafuta suluhu kati ya pande hizi mbili. Na ikiwa, ikiwa hakutakuwa na suluhu basi kutakuwa na kusikilizwa kwa shauri. E, shauri hili litasikilizwa na kamati ya malalamiko ambayo kamati ya malalamiko inaundwa kisheria kwenye sheria ya epoka pamoja na sheria ya mamlaka ya mawasiliano ya mwaka 2003. Eh, sheria ya epoka ni ya mwaka 2010. Kwa hiyo kwa sheria hizi eh, eh, kamati inaundwa na eh, wajumbe wake ni wajumbe wa bodi ya inayosimamia utendaji wa mamlaka mawasiliano. Kwa hiyo sio watendaji wa kila siku lakini pia ina wajumbe wawili ambao wana ni, ni wakurugenzi wanaosimamia masuala ya watu mmoja anasimamia masuala ya watumiaji na watu wa huduma na wapili anasimamia masuala ya sheria. Kwa hiyo hawa wanaungana na hii kamati ya, ya bodi kwa ajili ya kuishauri na, ku, na kusaidia kusikiliza mashauri na kutoa maamuzi. Na maamuzi haya yanachukuliwa kama maamuzi ya mahakama kuu. Na yakisha to, tolewa inapaswa e, yule yule mtu wa huduma atekeleze e, yale yaliyoamuliwa. Iwapo pande wote haukuridhika basi watakata rufaa kwenye e, baraza la uamuzi wa wake au tunaita fair Com competition tribunal ambayo hiyo tuna kwenye kwenye kwenye, msta, kwenye sekta ya mawasiliano tunasema ndio chombo cha juu ambacho kitafanya maamuzi uh, kisheria wanaweza kusema unaweza pia kukata rufaa zaidi ya hapo kwenda 
kwenye mahakama ya rufaa pia msikilizaji tunakupa nafasi ya kuweza kutupigia au kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya 0715580984 kwa yale maswali ambayo utakuwa nayo basi wataalamu wetu ambao tuko nao hapa kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TSRI wataweza kutupatia majibu ya yale ambayo wewe utakuwa unayauliza lakini tunachosisitiza hapa ni kujikita katika mada Naamu, labda wakati tunasubiri kusikiliza maswali kutoka kwa tumiaji, mi naomba kwa haraka tu nipitie yale ambayo wataalamu wetu hapa wametupitisha. Uh, kwanza ni, ni, ni zungumzie tu kwenye sehemu ya haki. Kuna haki moja muhimu sana ni haki ya faraga. Haki ya faraga ni pale ambapo mtu anatumia huduma za mawasiliano. Na hakuna mtu anaruhusiwa kuomba taarifa popote kuhusu huyu mtu isipokuwa yeye mwenyewe au vyombo vya sheria vyombo vya dola ambavyo vinahitaji kutenda haki vitaweza kutoa hii taarifa vinginevyo ha, hatutoi taarifa hizi taarifa hazitolewi e, e, wa baba wa mama ambao wana, wanakuwa na wasiwasi na wenzi wao hawaruhusiwi kuja kutafuta taarifa hizi kwa watu wa huduma au mamlaka ya mawasiliano au wafanyabiashara unakuta huyu mfanyabiashara na anashindana na mfanyabiashara mwingine haruhusiwi kupata taarifa kwa namna yoyote ile eh pale tunasema tu e, wanaoruhusiwa peke yao ni wale wa, wa, ambao ni vyombo vya vya dola e, lingine niletaka tu, tu, tu sisitize e, yakija maswali tunaweza kuendelea E, ni kuhusu wajibu wajibu ule wa kutunza mazingira ule ni wajibu muhimu tunanunua vocha tunazitupa wapi zile vocha ni jambo la muhimu sana kukumbuka unanunua vocha jiweka mahali ambako hatuharibu mazingira ya leo ambayo yataathiri ya na mazingira ya watoto wetu na wajukuu wetu e, katika vizazi vinavyokuja Likide dogo nilotaka tukumbushane tu, tu kwa kidogo ni kuhusu e, matumizi ya fea. Nafahamu kabisa kwamba watu wote tunaamka asubuhi tu kila mmoja kwa, kwa, kwa imani yake anamuomba Mwenyezi Mungu amsaidie kutatua matatizo mbalimbali alionayo mbali ikiwe na matatizo ya fedha. Sasa wewe ukikosea kutuma fedha ikaingia kwenye kwenye namba ya mtu Unajua kwamba changa yule mtu anaona kama majibu yake ya, ya, ya sala zake yamejibiwa inakuwa vigumu sana kuanza kumkimbiza huyu mtu kumpata. Ni vizuri tuta, tutambue kwamba ni kweli wa, mtu akikosea lazima swala lake lifuatiliwe. Na hapa niweke wazi kwamba haya yanakuwa ni yanaanguka kwenye makosa ya jinai. Makosa ya jinai yote yanaripotiwa kwenye jeshi letu la polisi na sisi kama mamlaka ya mawasiliano pamoja na watu wa huduma tunafanya kazi kwa karibu sana na, na vyombo hivi kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Kwa hiyo mtu akiibiwa amepoteza ametuma hela kimakosa cha kwanza nenda jeshi la polisi toa taarifa mtapewa mpelelezi na swala lile litaendelea kushughulikiwa. Ukitukanwa kwenye simu, simu imeibiwa. E, e, fedha imetoka kwenye 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 akaunti yako bila utaratibu kwanza nenda polisi alafu hatua nyingine zitafuata. E, nilisema ni vizuri tukumbushane katika hayo ma, ma, maeneo maeneo nilikuwa nimefikiri kwamba tuweke msisitizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu hawapoteze mali a, na pia wako salama katika matumizi ya, ya huduma na bidhaa za mawasiliano. Zaji ni saa tatu na dakika 38. Asante sana pia kwa kuendelea kuwa sambamba na sisi. Asante pia kwa kuwa tayari kushirikiana na sisi katika kipengele cha face to face tukiwa na wageni wetu uh, kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA. Ni muda mwafaka kwa ajili ya kukusikiliza pia katika mchango wako uh, kupitia 0715580984. Tukianza na simu ya kwanza hii hapa kwenye line hello. Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Sauti yake mkuu ni Rani na kama kabibu kwa mtazamo ila bintangu anikiwa maneno ya hongo. Karibu sana Gerald Mtagwa kutoka mitaa ya Hombolo uweze kuzungumza na wageni ambao tuko nao hapa studio. 
Thanks so much. Thank you 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 na mimi kabisa mawasiliano ni fursa ambayo hivi sasa kila mtanzania anahitaji na anaitumia. Jeu na takwimu mpaka leo ni ya Tanzania ngapi wanamiliki simu za mkononi ikiwezekana hata hii mitandao mitandao. Lakini pamoja na hilo tumekuwa tukiwa na matumaini kwamba kwa zoezi la kusajili line atakuyahidiwa kwamba wengi ingepunguza uhalifu wa mitandao ni kama vile kutuma picha mbovu usizo na maadi lakini tunashuhudia wewe bado ukiingia katika mitandao unakutana vitu ambavyo mitendea hata kuviangalia mimi nafasi ya sisi ya rai kutuhakishia kwamba haya nayo yatatoweka kama sio kutokomezwa sio pamoja sasa asante sana jeradi mtagu asalimie pande za kuwe salama za mtu salama kabisa tunazunguza na nani kutoka wapi unaunguza na jina kwa jiani soka tamaye kongo wapi Karibu sana Jonas kutoka chama hiki Kongwa. Hello. Karibu sana katika mada. Eh mimi kwa sababu na hili kitu ya rai ya watu sote na wanatiliana. Hata hapo kwenye mitandao kuna kama hivyo kuna ajira mtazo. Kuna picha za ajabu kweli kweli na mpango gani wa vijiji vile picha. Baada ya kesi na wale wanaochangia hiyo kesi wanao. Wanaoshia hiyo kesi. Ah yes. Hadi nitakuwa bingu kwa hiyo hata ninabii ndio ni mtandao na sija kuangalia kabisa. Hata dada Gifu hapa anaongeza kusikia picha za ukuku kabisa. Hii miaka ina ina mtambo gani ukuku cha hivi hivi sokete. Asante sana Jonas utajibiwa pia swali lako hilo. Simu yetu ya mwisho ni hii kwenye line hello. Habari yeah. asubuhi. Habari za asubuhi kwa habari ya kwako. Ni njema kabisa bila shaka ni sauti ya Mrs. Jumbo. Na yeah. karibu sana katika mada. Asante. Kwa kuli ni na wakumgeza, na wakumgeza kukwana za asana kwa kazi mbuli, wanoe ufanya, na kukulajikisia kwa vitu mbuli sana. Na kini, kuna kitu mbasa hili mwakiona, mbasa hili mwakiona, kwa mba mtu, kama mtu mwaka kwa kare umeshia hivyoa, na mba mbaidiwa peta yako, na mtu ufani. Basi ya mbuli kwa mbuli kwa mbuli, kwa mbuli 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 ni kwenda mmoja kwa mmoja labda kutoa taarifa kwenye labda kwenye nani ya mitandao unakwenda pale labda kama boga kama tigo unakwenda pale ili mtu wako amwangalie kwa sababu mimi kama mimi nataka kwamba ita kwamba ita kwamba sehemu fulani na wao kama wao wanataka kabainika kwamba mtu wako yuko sehemu lakini wewe kwenda pale unaambia sawa unaambia nenda polisi hapo unaambia polisi una toka kama polisi na polisi wao ndio fika pale mbele wanataka nenda kuna kule wao kwenda kule kwa hiyo inakuwa ni muongo mrefu sana kutoka kwa kashari kama na sisi kama mtu mtakapo kienda kule labda naenda vona ama tibo unaweza ukapata msaidizi ambao wa kuona mtu wako yuko wapi ni kitu ambacho lazima wasafishe kama na hii tu inaonekana kama kwa mikono na mikono na kwa mtofauti utendaji wao wa kazi unakuwa ni mzito sana kwa wafanyakazi wengine inakuwa inasumbua sana ni kitu ambacho kwa wao kama wao tunaomba watuambie hao watusaidie jamani watu wote waliokuwa kwenye mitandao wamekuwa ni wasumbufu pia kwa kutoa huduma zao wanakufanya kitu chako hapo umeibiwa pesa umeibiwa ni na mtu ambaye ndio kama fanya nini kazi unataka nini alazimi kuingilia na kuzidi kuchonga ndio ndio lakini wao kama wao ndio kama ile milaa yao inasema na baada ya masumbuliwa hii ina maana gani tunaomba watusaidie Asante sana Mrs. Jumbo bila shaka pia wataweza kutolea ufafanuzi juu ya hili. Haya, karibu sana wataalamu wetu kwa ajili ya kuanza kutolea ufafanuzi wa maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji. Kabla nianze na hili la Mrs. Jumbo alafu nitaruhusu wataalamu wangu waendelee na hayo mengine. Uh, kama tulivyosema awali na nadhani niligusia nili tena kusisitiza uh, umuhimu wa usiri kwenye matumizi ya simu. E, sababu peke yake tulisema sababu peke yake taarifa zitatolewa ni pale jeshi la polisi linapohitaji au vyombo vingine vya usalama vinapohitaji taarifa kwa ajili ya kutekeleza uh, haki kwa 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 kwa, 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 kwa jambo lililotokea la laki halifu uh, na ndio sababu e, mtu yeyote hawezi kwenda kwa mtu wa huduma akapewa taarifa 
na nadhani mimi niwapongeze wale watu ambao hawatoi taarifa hasa kutoka kwenye makampuni ya, ya simu au e, makampuni mengine yanatoa huduma za mawasiliano kwa mtu yoyote lazima kufuata utaratibu wanaopewa taarifa ni jeshi la polisi pale inapoiwa wanapohitaji sio kwa kila kila jambo watahitaji kupata taarifa lakini pale inapohitajika taarifa zile zina wanazohitaji zitatolewa tumesema tena ili mtu asipoteze muda mwingi kama alivyosema hapa Mrs Jumbo ni kweli ukianza kwa mtu wa huduma utarudishwa polisi usipoteze muda nenda moja kwa moja jeshi la polisi utapata mpelelezi mpelelezi atajua hatua za kufuata uh, kama laini ya simu imeibiwa kwa mfano au simu yenyewe imeibiwa basi toa taarifa polisi utapata namba ile ya ya ya, ya kuhakikisha kwamba uh, umepotelewa na, ja, na na kifaa chako utaichukua ile namba utaenda kuomba namba nyingine au kuhuisha namba yako watu wengi tumezoea kusema ku swap ni vizuri ukishatoa taarifa swap namba yako ili uwe irudi mikononi mwako ikiendelea kukaa mikononi mwa mtu mwingine mhalifu anaweza kufanyia kitu chochote e, lingine la muhimu ukisha ukishatoa taarifa polisi fuatilia na mpelelezi wako ukianza kwenda kwa mtu wa huduma wakati wote naamini hakuna mtu alienda kwa mtu wa huduma akapewa taarifa na iwapo mtu binafsi ameenda amepewa taarifa hilo ni kosa la, 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 la kiutendaji na ni vizuri kutoa taarifa kwa mamlaka mawasiliano kwamba kuna mtu fulani anatoa taarifa binafsi za watu fulani kwenye mtandao wake kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kuokoa muda hakikisha una una, una ripoti polisi na unafuatilia na mpelelezi wako mpelelezi anajua nini cha kufanya ili kuweza kukamilisha eh, mpelelezi wa swala lile basi niruhusu wataalamu wangu waweze kujibu maswali mengine Mimi saomba nijibu swali ya Mauliza ndugu Samuel anasema anapokea message za matusi kwenye simu yake na akimpigia huyo mtu simu huyo mtu hapokei simu E, Ningependa wasikilizaji waweze kutambua kwamba inapokuwa inatokea kwamba umepokea message au umesambaza message za matusi hiyo ni kosa la jinai. Kwa hiyo hapa tunamshauri ndugu Samuel aende akafu akaripoti hilo swala kwa jeshi la polisi. Polisi watampatia askari mpelezi ambapo watafanya uchunguzi kwa ajili ya kumkamata huyo mwalifu kwa sababu hiyo anachofanya kumtumia matusi ni kosa la jinai. Hapa kwa jibu maswali mengine kama ndugu mtangazaji uh, kuna mtu alikuwa anasema kwa Tanzania eh wanaomiliki simu ni wangapi sasa hivi simu card ziko takriban milioni 40 lakini pia akasema eh, kuna picha chafu eh, za uhalifu mtandaoni cha kwanza mamlaka masimu tafanya nini cha kwanza sisi tunaamini kabisa hakuna silaha kubwa kama elimu na ndio maana tuko hapa ndio maana tuna machapisho mbalimbali ukienda kwenye website yetu tuna machapisho mbalimbali ya electronic juzi tumezindua kitabu kinachokieleza haki na wajibu wa mteja eh, na tunatoa elimu katika redio television na magazeti pia hivyo tunaamini watu wote wakielimika wakajua nini wanatakiwa kufanya kama watumiaji wa huduma lakini pia nini wanatakiwa kufanya kama kwa mujibu wa sheria na ili waweze kukaa salama zaidi wataweza kutumia kwa ubora na hizo I mean picha chafu hazitenda mtandaoni wengine wanapeleka kwa sababu ya kutokujua tu kama alivyo kwa meleza na palite hapa kuna mtu ambaye anajiona leo mimi ni mtu wa kawaida sana eh zaina miaka 3 minne mitano nyuma kumi ulikuwa binti mdogo na shughuli zako nyingine tu lakini sasa hivi you are station manager sasa mtu kitu chochote miaka kumi cha kupita anaanza kutumia vibaya ungekuwa unajua hilo kama natoa mfano tu ndio usiingeza kufanya kitu cha cha ajabu cha namna hiyo kwa watu wakipata elimu na ndio maana pia hata katika kampeni zetu watu tunaenda mashuleni na katika vyombo mbalimbali kuwaeleza vijana kwamba hayo unayofanya leo eh, kwa kuwa unayapeleka kwenye mitandao kwa maana ya internet internet ni sifa moja kubwa huwa haisahau kwa hiyo mwisho wa siku wewe utakuja kuwa mtu fulani alafu zinaanza kuja kutumika vibaya dhidi yako. Kwa mtu akipewa elimu anaanza kuji kuji kujitunza. Lakini pia sisi watumiaji wengine tumeshakuta picha chafu, tumekuta kitu sicho kizuri. Tunakimbilia pale pale kwenda kukiangalia 
tuna subscribe ya kwa maana kujiunga tunaweza kupata matukio zaidi tuna kipenda kwa maana ya ku like kwa hiyo tuna motivate huyu mtu lakini mtu akipeleka picha yake chafu asipate like hata moja kesho atarudia hapana kwa sisi pia tuwe chacho eh, ya kusaidia udhibiti katika ile haki ya kuunga mkono udhibiti eh, eh. na mwisho wa siku kwa wale ambao huwa wanabainika jeshi la polisi huwa linawachukulia hatua nadhani nyinyi ni mashahidi kuna kesi zimeenda mahakamani na watu wamepata haki yao kwa mujibu wa kile walichokitenda swali yote yamejibiwa uh, basi lakini ningependa vile vile kuongezea ku, ku kwa wasikilizaji wetu uh, mamlaka ya masilamu haisimamii tu ma, matumizi ya simu pamoja na television na radio ila pia tunasimamia uh, sekta ya posta Ndiyo. Kwa hiyo ningependa vile vile uh, wasikilizaji wetu waweze kutambua uh, tahadhari ambazo wanatakiwa kuzichukua katika wanapotumia uh, huduma za posta. Kwanza kabisa wanatakiwa watoe maelezo wanapofika ile sehemu wanapoenda kutuma vitu vyao kwamba wameweka nini katika mzigo wao, katika huo mzigo au kifurushi ambacho watakuwa wakituma. Lakini vile vile wanatakiwa wazingatie kwamba watume vile vitu ambavyo vinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Yaani hauwezi uka, ukasema sasa okay, ngoja niende nikaweke labda madawa kulevya au bangi. Hivyo ni vitu ambavyo haviruhusiwi. Kwa hiyo lazima wazingatie sheria kwamba ni vitu gani ambavyo vinastahili kutumwa kama vifurushi. Na vile vile wahakikishe ya kwamba ile anwani ambayo imewekwa ni anwani sahihi ili iweze kamfikia yule mtu ambaye wanamtumia na endapo wanaweka vitu vya thamani basi wajaribu kuongea na yule mtu ambaye anapokea yule mzigo ili aweze kuwashauri vizuri kwa sababu unaweza ukaweka mzigo ambao ni wa thamani kubwa alafu ukapotea au chochote kikatokea uh, kukawa kuna tatizo la namna fulani vile vile mteja anapopokea mzigo wake ahakikishe kwamba ule mzigo wake anaufungua na kuangalia kwamba vile vile vyote ambavyo vilikuwa vimetumwa amevipata kama haviko sahihi basi amwambie yule ambaye amepokea ule mzigo na kuanza mchakato wa kulalamika kwamba mzigo wangu ulipokewa hivi na haukuwa hivi hata kama mzigo umechanwa au kufunguliwa azungumze na yule mtu atakaye kuwa amempa ule mzigo asante sana baadhi ya makampuni ya simu yanatuma SMS za promotion kwa wingi hata kama mteja azihitaji hili likoje mara michezo ya kubahatisha na kadhalika kwani ninyi mamlaka imani ulingobito kutoka nzubuni anauliza hili likoje lakini toto la kigogo au kipenda mwite Omari Mkavu kutoka Mhanga kijiji cha Masimba E, anashukuru uh, mamlaka kwa kutujulisha wa Tanzania hayo yote ambayo tunastahili kuyafanya Mustafa Isa Mohamed wa Songambele Kondoa anasema ukinunua simu dukani ukipoa risiti lakini pia ukafika nyumbani labda kwa kutana na simu ni mbovu na risiti kwa bahati mbaya imepotea je kama mamlaka uh, mtatusaidiaje hili kwa sababu wahanga pia ni wengi ambao wamekuwa kikutana na maswahibu kama haya msikizaji jumbe ni nyingi sana lakini tutokana na muda naomba tuishie hapo na haya machache yaweze pia kutolewa ufafanuzi karibu sana nianze ile la mwisho ile la kwanza sikulishika vizuri nitaomba zangu anikumbushe eh, nianze na ile la unapununua kifaa cha mawasiliano mm -hmm. ni vizuri sana ukatunza risiti kama unahisi kuna uwezekano wa kutokuitunza basi ipige picha ikae kwenye taarifa zako za picha uh, ni vizuri kutunza risiti uh, na sheria ya mamlaka mawasiliano inaagiza kwamba mtu yote anayetoa huduma ya kuuza vifaa vya mawasiliano lazima hichi kifaa cha mawasiliano kiwe na waranti usiopungua miezi kumi na miwili kwa hiyo kukiwa na changamoto yoyote chini ya miezi kumi na miwili e, huyu mtu atarudisha kwa ajili ya ile simu ikatengenezwe e, kama itaonekana haiwezekani kutengenezwa basi ita, itarudishwa kwa mtu kwa mtengenezaji na yeye atapewa simu nyingine lakini hapa nitoe angalizo uharibifu unaozungumziwa una hapa ni uharibifu wa kiutengenezaji 
Sasa wewe usiende ukaloweka uka simu kwenye maji alafu unasema simu yangu bado ina waranti. Hii sio sawa. Eh, au wewe umeenda umekwaruza kwaruza sasa umeshaichoka upendi sura yake tena unasema hii sasa ngoja nirudishe kwa kwa mtu wa huduma. Hiyo haikubaliki. Hai E, sharti ni kwamba makosa yatokee kwa kwa kiutendaji labda simu haichaji au kwa kufuatana na utaratibu wa sasa unafahamu kwamba simu kama sio original inafungiwa e, kwa hiyo kama imefungiwa ndani ya hicho kipindi unarudisha kwa kwa mtu wa, kwa, kwa aliyekuuzia na una, unapewa simu nyingine tunapenda kusisitiza hapa unapoenda kununua simu nenda au kifaa chochote cha mawasiliano redio tv E, na vifaa vingine hakikisha unanunua kutoka kwenye duka linalotambulika umepewa risiti umepewa waranti usiopungua miezi kumi na miwili umepewa uh, iko kwenye boxi sio vifaa vya kuokoteza chaja inachukuliwa store nini hapo unaanza kuwa una, unapata wasiwasi kwamba hiki kifaa nachopewa sio chenyewe eh alafu tume, tumeweka nguvu ya, ya mtumiaji kujua kwamba simu yenyewe ndio hiyo E, kwa hiyo ukienda kwa dukani utasoma email ya ile namba sasa hivi watu wanajua wapi email inapatikana utasoma email kwenye box la ile simu Uta, kama uko kwenye, na, na mtu mwenye mwenye mtandao utaingiza taarifa zile kwenye kwenye email verification mahali pa kuhakiki email ambayo inapatikana utakapoingia kwenye tovuti ya mamlaka ambayo ni www tcra.go.tz kiingia pale utaona mahali pa maandiko email verification utaingiza pale utaona aina utaingiza ile namba utaona aina ya simu itakayoonekana linganisha na ile ambayo unataka kununua kama vikioana sawa basi e, unaweza kuendelea kutumia ile swali la kwanza nadhani ilikuwa ni muhimu kulijibu ile message ya kwanza ni sawa tu e, content yake ilikuwa inahusu uh, yeah, message yeah, na, 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 uh, hii ya message labda niseme tu uh, uh, wizara ya, ya inayoshughulikia inayosimamia mawasiliano imetoa kanuni mpya uh, labda atasemea kwa wakati lakini kuna kanuni mpya za mwaka 2018 na katika hizi kanuni kanuni moja hapo ni ya uh, tunaita value added services vas kanuni hii ina, inatoa mwongozo wa jinsi ya kutoa matangazo katika eh, huduma za mawasiliano kwa hiyo tunaamini kwamba mtu akipata ma, ma, matangazo ambayo hayataki eh, utaratibu umesema kwamba unaruhusiwa kujitoa unasema tu huduma hii siitaki eh, na hutapewa kwa hiyo kutakuwa na na, 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 na uelimishaji pia hapa kuhusu hii kanuni mpya ili tuweze kuwa na uhakika tunakwenda sawa e, watu watakuwa sasa hiyo tuseme mwa 40 wa, wa changamoto za kupewa message nyingi ambazo huzitaki e, ita, itafikia e, tamati lakini tusisitize tu kwamba kuna taarifa ambazo ni muhimu kwa ajili ya manufaa yetu e, kuna taarifa ambazo zitakuwa zinatolewa na mamlaka mara kwa mara lakini kutakuwa pia kuna taarifa labda za hali ya hewa kutakuwa watu tahadhari mambo ya afya nadhani ni mambo muhimu kwamba watu wapewe taarifa na kama mtu pia hapendi kupata hizo atasema kwamba nazo hapendi kupata lakini nadhani ni taarifa muhimu ambazo ni kwa manufaa yetu na tutakuwa tunatoa kwa, kwa uangalifu sio kuzitoa mara kwa mara Haya, msikizaji kwa kuhitimisha basi tuwape nafasi kwa dakika moja moja basi kwa kutoa rai kwa watanzania na wasikizaji wote ambao pia wanatusikiliza. Tuanze na ladies first. Eh? Mm-hmm. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, napenda ku uh, kuambia wasikilizaji kwamba wazingatie yale yote ambayo tumewaelezea na pale wanapopata shida yoyote basi wasisite kutafuta ofisi zetu ofisi zetu tunazo ofisi za kanda tunayo hapa Dodoma Dar es Salaam Arusha uh, Mbeya uh, Zanzibar pamoja na Mwanza uh, ili kama kuna chochote basi watuambie na vile vile napenda kuwaambia kina dada wenzangu wasichana tuwe makini na hizi picha ambazo tunazituma tufikirie kwamba hizi picha kama alivyosema mwenzangu zikienda huko kwenye internet 
hakuna chochote ambacho utakachoweza kufanya utaona furaha tu ya sasa hivi na watu wanakushangilia lakini baadaye huko baada ya miaka kumi umekuwa ni mkurugenzi au umekuwa mtu fulani unashangaa zile picha zako zinaanza kurudi asante sana shukran karibu sana bwana bonface ngela asante uh, sana zaina mimi ningependa kusisitiza tu mambo mawili la kwanza tujue tuwe makini tunapotumia huduma zetu hasa huduma za fedha hasa huduma za kupeleka ujumbe mbalimbali tuhakikishe namba tunayopeleka je ni sahihi na tukishajikisha sahihi ndio tu hakikishe kwamba tunabonyeza namba moja na kuweka neno letu kasiri lakini la pili na muhimu sana tunapotumia hizi huduma za mawasiliano tutumie kwa manufaa yetu na kwa manufaa ya jamii nzima na njia rais ni ile ambayo nimesema kwamba ninachotaka kutuma au kupeleka kabla sijapeleka leo ujumbe je ni jihakikishie una manufaa gani kwangu na kwa nani mpelekea na jamii kwa ujumla nikiona huna manufaa nisipeleke nikiona na picha hifai nisipeleke video hifai nisipeleke hivyo hivyo asante sana asante sana kwako kaka asante kwanza pia ningependa kushukuru wasikilizaji wote wa Dodoma FM kwa kutupa uh, kusikiliza kipindi chetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho mimi ningependa kwa kukumbusha watumiaji tunapoenda kuadhimisha siku kuu ya watumiaji duniani Watambue kwamba ili sisi wote tuwe watumiaji wazuri tunapaswa kufahamu haki zetu sisi kama watumiaji wajibu wetu lakini pia na tahadhari hasa hasa siku hizi huduma zimekuwa ni nyingi katika mawasiliano kwa hiyo tuzingatie zile tahadhari ambazo zimezungumzwa kama dada na palita alipokuwa anazungumzia mfano moja kuhusiana na taarifa tunazokuwa tunaweka kwenye mtandao kwamba tusiwe tuna mazoea kuweka taarifa ambazo sio nzuri lakini pia na namba zetu za siri tusiweke namba ambazo ni rahisi kwa mtu kukisia mimi niendelea kushukuru 98.4 FM redio inayosikika kwa eneo kubwa la Dodoma pamoja na wasikilizaji wake E, kushukuru e, ofisi ya um, studio kwa kutupa no, e, fursa ya kuongea na wananchi. E, ni kumbushe tu ofisi yetu ya kanda ya kati iko hapa Dodoma katika jengo la LAPF complex. E, basi ukipanda pale mti, katika ule mtaa wa Sido gorofa ya ya 4 utakuta hiyo ofisi zetu. Unaweza pia kutuandikia barua kwa sanduku la posta mbili 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 tisa uh, dodoma na postcode yetu ni nne moja moja tisa nne dodoma namba za simu ni sifuri mbili sita mbili tatu mbili moja saba tatu moja kwa hiyo mnaweza kutupata pale na wale wa barua pepe wanaweza kutumia dodoma at tcra.go.tz na kama una malalamiko basi unaweza kutuma malalamiko at tcra.go.tz e, tutapata malalamiko yako na tutayashughulikia tunashukuru sana na watangazaji walioko hapa tunashukuru sana kwa kuendesha kipindi vizuri asante sana